గబ్బర్ సింగ్ వెండి తెరకు నిజంగానే గుడ్ బై చెప్పేస్తారా జనంలో కలే తిరిగేందుకు జనసేనానికి అజ్ఞాతవాసే చివరి సినిమా కాబోతోందా సినిమాలో వదిలేస్తే పవర్ స్టార్ గా ఆయన తన క్రేజ్ నిలబెట్టుకోగలరా సీరియస్ గానే తప్పుకుంటారా ఫ్యాన్స్ ఒత్తిడి చేస్తే స్టెప్పులకు సై అంటారా పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన స్టైల్ కే ఫిదా అయిపోతారు ఫ్యాన్స్ యూత్ లో మహిళల్లో పవర్ స్టార్ కున్న క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు అందుకే జనసేన పెట్టినా జనంలోకి వెళ్లిన పవన్ కళ్యాణ్ కి ఇంత రెస్పాన్స్ మూడు రోజులుగా పరామర్శలు పలకరింపులతో అభిమాన హీరో తమ మధ్యలోనే తిరుగుతుంటే ఏపీలో ఆయన అభిమానుల ఆనందానికి అవధి లేవు జనసేన పార్టీని ప్రకటించిన కొత్తలోనే ప్రకటించారు పవన్ కళ్యాణ్ నిదానంగా సినిమాలు వదిలేస్తానని ప్రజల కోసమే పనిచేస్తానని చూస్తుండగానే మూడేళ్లు గడిచిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీకి బేషరతు మద్దతు ప్రకటించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇకపై జనసేనది జనం ఎజెండా అంటున్నారు వచ్చే ఎన్నికల సమయానికి జనసేన ఎవరి పొత్తులు లేకుండా స్వతంత్రంగా బరిలో ఉంటుందనే సంకేతాలిస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు అలా కనిపించి వెళ్లిపోతారన్న అపప్రదని దూరం చేసుకునేందుకు ఇక ఫుల్ టైం పాలిటిక్స్ చేస్తానంటున్నారు ఓవైపు సినిమాలు చేస్తూ మరోవైపు రాజకీయాలు నడపడం అంటే రెండు పడవల మీద కాళ్లు పెట్టి ప్రయాణించడమే ఒకప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలు వదిలేస్తాననడం లేదు లేదు వెండి తెరపై కనిపించాల్సిందేనని ఫ్యాన్స్ పట్టుబట్టడం జనసేన పార్టీ ప్రకటన తరువాత కూడా పవర్ స్టార్ కొన్ని సినిమాలు చేయడంతో ఫ్యూచర్ లో ఏమిటి అన్న ప్రశ్న తలెత్తక ముందే తానే జవాబిస్తున్నారు పవన్ ఈసారి పూర్తిగా సినిమాలు వదిలేస్తానంటున్నారు ఓ సినిమా ఒప్పుకుంటే ఎన్ని రోజుల పాటు ఎన్నేసి గంటల షూటింగ్కే పరిమితం కావాల్సి ఉంటుందో తెలీదు ఒకవైపు ఎన్నికలు ముంచుకొస్తున్నాయి రాజకీయాలు వేడెక్కుతున్నాయి అందుకే సినిమాల్లో నటిస్తూనే రాజకీయాలు నడపడం కుదరదని సినిమాలకు గుడ్ బై చెబుతానంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన యాక్టివిటీ పెంచేందుకు జనంలోకి చొచ్చుకుపోయేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం సాధ్యమేనా అన్న చర్చ మొదలైంది త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో అజ్ఞాతవాసి సినిమాను రిలీజ్ క్రెడిట్ చేశారు పవన్ మరోవైపు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ లో సినిమా చేస్తారనే ప్రచారం జరుగుతోంది అటు ఏఎం రత్నం సినిమాకి కూడా పవర్ స్టార్ ఓకే చెప్పేశారు రిలీజ్ క్రెడిట్ అయిన అజ్ఞాతవాసితో ఇబ్బందేం లేదు మిగిలిన రెండు సినిమాల్ని పూర్తి చేయాలంటే ఎంత లేదన్నా ఏడెనిమిది నెలలు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది దీంతో అజ్ఞాతవాసితోనే పవన్ కళ్యాణ్ మేకప్ తుడిచేసుకుంటారా లేదంటే ఒప్పుకున్న ఆ రెండు సినిమాల తరువాతే జనగణమన పాడేస్తారా అన్న సస్పెన్స్ మొదలైంది అత్తారింటికి దారేది లాంటి హిట్స్ తరువాత సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ కాటమ్ రాయుడు పవర్ స్టార్ ని నిరాశపరిచాయి పవన్ త్రివిక్రమ్ కాంబో అజ్ఞాతవాసిపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నా రిలీజ్ అయ్యాక గాని రిజల్ట్ ఏంటో తెలీదు ఓ మంచి హిట్ తో తన సిల్వర్ స్క్రీన్ కెరీర్ కి గుడ్ బై చెప్పాలన్న ఆలోచనతో ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అయితే అంతటితోనే ఆగిపోతారా లేదు లేదంటూనే ఒకటి రెండు సినిమాలకు కమిట్ అయిపోతారా అన్నదే అందరిలో డౌట్ ఫ్యాన్స్ ఒత్తిడితోనో లేదంటే ఒక్కసారిగా వెండి తెరతో అనుబంధం తెంచుకోలేకో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనూ తమ అభిమాన హీరో రెండు ఫైట్లు చేసి నాలుగు స్టెప్లేసే ఛాన్స్ ఉంది అనుకుంటున్నారు ఫ్యాన్స్ రాజకీయాల్లోకొచ్చిన కొన్నేళ్లు సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న మెగాస్టార్ క్రియాశీలక రాజకీయాలపై ఆసక్తి తగ్గాక మళ్లీ మొహానికి రంగేసుకున్నారు ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫైవ్ జీరోతో అమ్మడితో స్టెప్ లేసి బాక్సాఫీస్ ని కుమ్మేశారు ఇప్పుడు సై రా అంటూ సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద మీసం మెలేసేస్తున్నారు అన్ని మళ్లీ క్రేజ్ నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నంలో ఉంటే ఊపు మీదున్న కెరీర్ ని పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కసారిగా వదిలేసుకుంటారా అన్న చర్చ కూడా మొదలవుతోంది పరిమితమనే విమర్శల్ని పూర్తిగా తిప్పికొట్టడానికే ఎన్నికల దాకా సినిమాలకు పూర్తి విరామాన్ని ప్రకటించి ఆ తరువాత పరిస్థితుల్ని బట్టి పవర్ స్టార్ సినిమాలపై పునరాలోచన చేయొచ్చనేది మరో వదన రెండేళ్లు ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్ గా ఉంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జనసేన ఫ్యూచర్ ఏంటో కూడా తెలిసిపోతుందని అదృష్టం కలిసొస్తే పొలిటికల్ కెరీర్ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చని ఏదన్నా తేడా వస్తే అన్నలాగే మళ్లీ రీఎంట్రీ ఇవ్వచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు పొలిటికల్ విశ్లేషకులు